Dómsmálaráðherra vill koma upp móttöku búðum flóttafólks og lokuðum búðum fyrir þá sem sinnjaður um hæli. Um 200 hælisleitendur sem senda átti úr landi gætu átt rétt á endur upptöku málsins samkvæmt hérastómi. Ríkistjórn Bretlands hefur bóðað breytingar og umdeildum efnahagsaðgerðum. Fjármálaráðherra landsins var látin taka pókan sinn í dag. Formaður landstjórnar Grænlands er bjartsýn á að samskipti Grænlendinga og Íslendinga aukist eftir að þjóðirnar samþyktu vilja yfirlýsingu um aukið samstarf. Leikskólabörn drukku bleika mjólk, máluðu myndir og klættust bleikum fötum í tilefni bleikadagsins. Þar er atiklinni beint að forvörnum og þeim árangri sem náðst hefur í baróttunni gegn brjóstakrabbameni. 100 ára tvíbrosistur þakka þingeisku genunum og loftinu fyrir langlífið og eru alveg undrandi á öllu umstanginu á aldar ammalinu. Gott kvöld, dómsmálaráðherra stefnir að því að koma upp lokuðum búðum fyrir flótta fólk sem er sinnjað um hæli. Hann segist ekki verið að notfara sér fjölgun hælisleitinda til að koma umdeildu útlendinga frumvarpi í gegn. Málefni flótta fólks hafa verið áberandi í umræðinu undanfarir. Dómsmálaráðherra hefur sagt ástandið stjórnlaust en því er forsætisráðherra ósamála. Aldrei hafa fleiri sótt hér um hæli, en yfirgnæfendi meirihluti þeirra kemur frá Úkrainu eða Venusuela og á því skýlausan rétt á því. Á sama tíma talar dómsmálaráðherra fyrir harðari útlendingalögum. Það væri kannski hægt að jafnvel halda því fram að þú verður kannski bara notfæri þér hvernig ástandið er til þess að koma á fót hörðustu innflytindalögum hingað til. Sko, það er búið að reyna núna í 4-5 ár að glíma við þetta vandamál og að tala hér um einhverja hörðustu löggjöf sem um getur við erum ekki einu sinni að ganga alla leið til samanburðar við þau lönd sem við erum hér í nánustu samstæra við þinn ákvarðanu þjóðir okkar. Við erum ekki að fara að bregða skildum okkar þegar að kemur að flóttamanna samningi saminu þjóðana. Fleiri þingmenn sjálfstæðisflokks hafa viðrað skoðun sína. Ásmundur Friðriksson skrifar greini Víkurfréttum í dag þar sem hann kallar eftir harðari stefnu í innflendindamálum og Brindís Haraldsdóttir, formaður allsherjar og mentamálanefndar alþingis vill búsettu úrræði fyrir flóttafólk við komu þess til landsins, til dæmis í Reykjanesbæ. Það hefur komið svo hugmynd að setja á fót svona flóttamanna búðir í Reykjanesbæ. Hvernig hugnast þér þær hugmyndir? Ég hef ekki hefnt hugmyndur um flóttamannabúðir í Reykjansbæ. En svona móttökubúðir? Já, móttökubúðir eru síðan annað og það eru marga þjóðir sem eru með það fyrir komulag að þegar að fólk kemur til landsins að þá er það í safna saman og ákveðið móttökustað með þeirra þeirra vinna úr þeirra málum. Og ég held að miða við þann fjölda sem er farin að koma hingað þá held ég að það geti verið mjög heppilegt fyrir okkur að skoða það alveg sérstaklega. Þá vill Jón koma upp lokuðum búðum fyrir þá sem sinnja þeir um hæli. Þá fer fólk í dvælastað á ákveðna stað, það er takmarkað aðgengi, takmarkað ferðafrelsi, á meðan það er að býða frávísunar og brottvísunar landi. Hælisleitandi frá Palestínu sem tilstóð að senda til Grikklands fær mál sitt endur upptekið sem hvað dómi Hérastóms Reykjavíkur sem fjalli gær. Dómurinn gæti haft fordæmiskildi fyrir tugi ef ekki hundruð hælisleitanda sem vísa átti úr landi í vor. Í vor var greint þá því að tilstæði að vísa stórum hópi hælisleitenda úr landi, þeim stærsta til þessa. Það voru tvö til þrjúundru manns, börn og fullornir sem höfðu ílengst hér vegna kórunum eru faraldursins. Sumir höfðu ekki gengist undir COVID-próf og því var ekki hægt að flytja þá úr landi. Málið var umdelt svo mjög að jafnvel hrikti í stóðum ríkistjórnarinnar. Dómsmálar á þeirra sagði einhug innan ríkistjórnarinnar um brottvísun fólksins en félagsmálar á þeirra sagði það ekki rétt. Nei, það er ekki rétt og ég gerði mjög alvarlega ratvæðsendir við þá vegferð sem að ráðferðan er á í ríkistjórn í morgun. Og nú er komið á daginn að vegna þeirra tafa sem urðu á afgreyslu málana ber íslenska ríkinu að taka þau til efnislegar meðferðar samkvæm dómi Hérastóms Reykjavíkur í máli eins þeirra sem vísa á til brott. Það er ógilt ákvörðun stjórnvalda sem var þess efnis að honum var kennt um að tefja mál sitt. Hann hefur sem sagt verið hérna í þó nokkuð tíma og þá hefur liðið þessi frestur sem stjórnum tafa til að ljúka málunars og það á að leiða til þess að meginreglan virkjast sem er svo bara að hann fá efnismeðferð.
þetta þýðir ekki að maðurinn fái örugglega hæli, heldur að mál hans verður tekið fyrir. Ég mun þetta koma til með að hafa áhrif fyrir fleiri heldur en þennan eina mann? Já, það er eiginlega alveg örugt og, og bara á þessari lögmastofa eru á fjórða tug sko, sem eru bara mjög sambærilegri stöðu og, og, og þetta, þessi dómur ætti þá að vera fordæmskefandi fyrir þennan hóp. List Tröss, forsetisáþurra Bretlands, vék í dag, fjármálaráþurra landsins kvasi kvarteng úr embætti. Hann kynnti á dögunum efnahagsaðgerðir sem fjallu í grýttan jarðveg meðal annars hjá alþjóða gjaldirisjóðunum. Það er fólu í sér lækkun skatta án þess að draga úr útgjöldum. Ráþurran var aðeins 38 daga í embætti. I met the former chancellor earlier today. I was incredibly sorry to lose him. He is a great friend. And he shares my vision to set this country on the path to growth. Today, I have asked Jeremy Hunt to become the new Chancellor. He's one of the most experienced and widely respected government ministers and parliamentarians. Boy Agusson, trust is very varied. These are the efforts that we have been making the last few days, and the Prime Minister Get her hands off them. Það er góð spurning og það er margir sem að telja að hún geti ekkit setið áfram. Það, þarna var fórna bakara fyrir smið. Hann var í rauninni að framkvæma efnahagstefnu hennar eða sem að þau, þau, þau hafa lengi verið náni pólitíski vinnir og þetta er efnahagstefnu þeirra beggja. Og margir sem að í dag sem, sem segja bara að þeir sjá ekki hvernig hún hérna, geti haldið áfram. Þingmenn íhaldsflokksin sem hafa verið að tala við þetta menn hafa sagt Hún hafi eyðilagt orðstýr í hafsflokksins. Það sem getur hugsanlega haldið þinni embætti er það að ef að þeir þingmennin er fellana að þá gæti hugsanlega þurfti að búa til nýra kostninga og staða í hafsflokksins í skoðanakonninu með slík núna að stór hluti þingmannuna myndi missa vinnuna. Svo boða hún breytingar á efnahagstefnur í dag, er það uppeyja? Það er bara uppeyja og ekkert annað, þetta verður ekki líst aðurvísi því að eiginlega svona megin atriðin í efnahagstefnu hún hefur horfið frá því Og þetta sko Rissi Sunak sem að var e, e, keppinnitur hennar um leitu aðeinbættið, hann spáði því að þetta myndi gerast nákvæmlega svona. Það er kannski kaldhæni örlagana að e, list tröss og, e, og, og hvað hvað teng, sem að eru frjálsingi fólk að e, það virðist vera sem að markaðurinn sé að verða þeim að falli því að það var markaðurinn sem að hafnaði þessum efnaðarsaðgerðum þeir að hafði ekki trú á þeim, það sem að fjall pundið, ríkiskuldabref, hérna, þau lækkuði í verði og þannig að Það var ljóst að það varð að gera eitthvað. Og breski veðbankar eru ekkit sérlega bjartsýnir fyrir hennar hönd? Sko, Daily Star byrtir í dag á fórsíðu sinni mynd af kálhaus og list tröss á hausnum og höfðinu á henni, hliði hlið og spyr, segir, þetta er, merka, þetta er mikilvægasta pólitíska spurningin í Breytlandi núna, hvort endist lengur? Og síðan svara Daily Star sinni eigin spurningu með því að segja að veðbankar segi Það séu sexinu meiri líkur á því að kálhausin endist lengur en list tröss. Það er nefnilega það. Takk fyrir komuna, Bói Agusson. Dósent í stjórnmálafræði segir svíþjóða demokrata með mikil völd við ríkisjórnaborðið þrátt fyrir að sitja ekki í stjórninni. Mörg stefnumál þeirra komist á blað. Áherslur nýrar ríkisjórnar svíþjóðar voru kynntar í morgun. Hún verður minni hluta ríkisjórn leitt af Úlf Kristersson, leiðtóga hófsamra hærimanna. Einnig eiga sæti í henni frjálslindi flokkurinn og kristilegir demokratar. Þjóðernisflokkurinn svíþjóðar demokratar vera hann að falli og þetta er í fyrsta sinn sem flokkurinn kemur að ríkistjórnarsamstarfi. I think my most honest opinion is that I believe that this government won't, won't last for, for four years, to be honest. No, I think it's okay. I don't vote for them, but I think you should listen to the people and... Þetta er sögulegt að því leiti að þeir er í raun og eru skugga ríkinstjórnaflokkur getur þið sagt. Þegar maður skoðar þetta samkomulag sem hann kynnt í dag þá er það alveg ljóst að þetta með kratanir eru sigur við arnið þar. Gunnildur Lilli segir að mörg stefnumál á svíþjóðar demokrata svo sem hert stefna í innflytjendamálum og löggjastlu hafa komist á blað. Og þrátt fyrir að þeir sitja ekki fornlega í ríkinstjórn allavega enn sem komið er þá hafa þeir mikil völd og mikil áhrif. Ráðgert hafði verið að taka á móti rúmlega 6000 kvótaflóttamönnum á þessu ári en samkvæmt tillegum verðandi ríkistjórnar verða þeir 900 á ári. Flokkurinn hefur sett baráttu gegn glæpagengjum á oddinn og segir Gunnhildur Lilli 
þau mál hafa fengið mikla umfjöllun. Þetta er til gengjartengdir glæpir eitthvað sem að allir flokkar vilja taka á en það er samt sem að það er ákveðlega lítill hluti kjósenda sem verður beint eða óbeint fyrir verður fórnalum gengjartengra glæpa en Svíðjóttamakrafnir hafa gert þetta á sínu stóra kostningamáli og þeir fá ímislegt í gegg þar til dæmis auknar heimildir, lögreglitir, hlerana og ímislegt í, í þeim dúr. Múti Egeði, formaður landstjórnar Grænlands, vonar að samstarf Grænlendinga og Íslendinga stór aukist eftir að leiðtóa ríkjana rituðu undir yfirlýsingu um aukið samstarf. Katrín Jakobsdóttir, fórsættisráður og Múti B. Egeði, undir rituðu vilja í yfirlýsinguna í gæri í Hörpi í Reykjavík. Egeði sæki þessa dagana þing Hringborgs Norðurslóða Arctic Circle. Áhersla verður lögð á auki samstarf meðal annars í viðskiptum, fiskveðum, jafnréttismálum, mentun og loftslagsmálum. Egeði, hvernig bjart sýtna á framhaldi? Ég trúi að þetta er en skrið en rétti rætning. Við hafa haft góð samarbeid og haft góð relasjón í mange år, men ég trúi að þetta er en ný nivå við að við að við að tæta et skrið til. Og jeg er glad for, at statsministeren, den islandske statsminister, var på besøg i Grønland i foråret, og at vi der begyndte at diskutere lidt, at vi bør kunne samarbejde med, at vi allerede nu, et halvt år efter, har en aftale på plads, som, som kan sætte nogle, noget udvikling i gang i, i vores lande. Ikke det siger, at samskift i Grønland og Islands har været udkist af sidste årum, sigefærdt mere af islandske vørum siger flyttet til Grønland. Og jeg tror altså, en større samarbejde og en større sammenhæng med hinanden, det vil kun gavne to nationer. Det ligger midten af, af, af Nordatlanten og, og i Arktis, og, og på den måde også på mange måder ligner hinanden, fordi vi lever af naturen, vi lever med naturen, og det har vi altid gjort i de lande, vi bor i. Så vi har mange lighedspunkter og mange samarbejdspunkter, vi kan, vi kan arbejde videre med. Færingar, Grænlendingar og Íslendingar gerðu með sér vítakans samstafsamning fyrir fimm árum, en Anders Samuelsen, þá verandi utanríkisáþra Dana, taldi samningin ekki samræmast stjórnarskrá og dammerkur. Ekki er búist við að Dani geri athuga semti við vilja í vilisinguna sem var undir því í gær, þó að henni svipum margt til samkomulagsins á 2017. Gæsluvarðhald yfir tveimur karlmönnum sem eru grunaðir um skipulagningu hryðjuverka hefur verið framlengt um fjórar vikur. Hér að stómur Reykjavíkur fjelst síðdeis á kröfur saksóknar á þess efnis. Mennirnir hafa setið í einangrun í þrjár vikur en ekki var farið fram á einangrun að þessu sinni. Báðir hafa kært úrskurðin til landsettar. Bleiki dagurinn er í dag og mörg klæðast bleiku í tilefni þess. Dagurinn er hápunktur átaksins bleiku slaufunar sem er tilengað baráttunni gegn krabbamein í kvenna. Vitið af hverju við erum við bleikum fötum í dag? Já. Það er bleikur dagur og það var blekt skið í matinn og bleik mjólk. Langar ykkur að sína mér bleiku myndirnar ykkar? Ó, já. Já, og af hverju eru þessi myndir? Þetta eru myndir fyrir konurnar sem eru með krabbamein. Í átekjunni erum við að vekja aðtekli á forvörnum og hvað er hægt að gera til að draga líkum á því að greinast. Það tengist oft lífsvennjum, við þurfum að mæta konur, þurfum að mæta skimanir. En þetta þýðir gríðarlega mikið af því að við rekum félagið okkar, krafmennsfélagið, á sjálfsafla fjö. Og ágóðin á bleikuslöfinni er cirka 20% af þeirri upphæð. Á síðustu 30 árum hefur nýgengi brjósta krabbameins aukist talsvert en á sama tíma hefur dregið úr dánatíðni vegna brjósta krabbameins. Ása segir að þróunin sé vegna betri greininga og meðferðar. Í ár eru við með 956 konur á lífi sem hafa greins með krabbamein og það er þannig að oft er það svo að fólk heldur að það að fá krabbamein þýði bara eitt að þýði að maður lifa ekki en staðan er svo í dag að það lifa flestir. Matvalastofnun gerði alvarlegar aðtugasemdir við holdafar hrossa sem talin eru að hafa sætt illri meðferð í borganesi. Kona sem fylst hefur með hestunum hefur áhyggjur af því að þeir lifi ekki af veturinn. Steinun Árnadóttir vakti aðtikli á aðbúnaði hestana í lok ágúst. Þá hefur þeir verið innilokaðir í lengri tíma, virtist horaðir og illa haldnir. Hún lýsti því að þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar hafi ekkert verið aðhafst. 
Eftir umfjöllun voru hrossin færð út í haga. Ég vissi að þetta færi út í það þegar tíðin yrði verri þá er þetta ekki nóg gott fyrir þau. Í leiðbenningum mast segir að hross þurfa að hafa aðgangað góðri beit allt sumarið og haustið sé þeim ætlað að vera úti. Mikilvægt er að þau nái góðum holdum svo þau hafi fórða að sækja yfir veturinn. Hrossunum var hleift út í lok ágúst sem telst full seint eigi þau að vera úti í vetur. Þau eru mjög horuð og felduðurinn á þeim er það, það illa farin að, að þau geti ekki varist veðri og það er nú það sem máli snýst um að þau geti bara lifað af. Dýralæknar sem fréttastofa hefur talað við segja að vissulega líti myndir af dýrunum illa út en ekki sé hægt að dæma um heilsu þeirra alfarið út frá þeim. Nauðsynlegt sé að þukla hestana og meta frá öllum hliðum til að fá fullnægjandi mynd af hilsufari. Matvælastofnun hefur gefið út yfirlýsingu um að mál hestana sé í vinnslu. Fari var fram að það við eigendur að hestunum er þið hleift út og þeir fóðræðir með beitinni. Við fengum ábendingu um þetta málefni í, um þetta mál núna í lok sumarsins. Þá fóru við strax að stað og þetta mál var í komið í finnslu á þegar þetta kom inn í fjölmiðla. Alvarlegt frávik í holdafari hluta hrossana var skráð við eftirleit en ekki varð vörslusvifting við það. Hrönn segir að vörslusvifting þýðir oftar en ekki að dýrin séu aflífið. Það eru oft endanleg forfið þannig viljum við beita þeim mjög vallega. Eftirleit sé nú haft með framgangi mála og kröfum um úrbætur fyllt eftir. Í yfirlýsingunni koma fram upplýsingar sem matvælastofnun gefur yfir höfuð ekki út í einstökum málum. Hrönn segir að þetta hafi verið gert vegna mikillar fjölmiðla umfjöllunar. Ef það á að opna fyrir þetta þá þarf að opna fyrir allar upplýsingar í öllum málum sem við erum að vinna og ég er ekkert viss um að almenning vilji það heldur. Tvíburarnir, Svanhildur og Hlaðgerður eru hundrað ára í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem íslenskir tvíburar ná þeim aldrei svo vita sem. Þær eru sammála um að þingeiska loftið eigi sinn þátt í langri æfi. Ég hef bara ekki átt að mig á því en þá ég væri svona sögulegg. Síminn hefur ekki þagnað og, og svoleiðis. Og svo er manni bóðið í veislur og, og kaffi og ég veit ekki hvað og hvað. Stíf dagskrá var hjá systrunum í dag svo það var erfitt að hitta á þær báðar á sama tíma fyrir hann í veislu þeim til heiður síðdegis. Við heilsuðum upp á þær kvora í sínu lagi fyrir í dag og þær voru samstíga eins og einnegja tvíburum er gjant. Þær eru þingeyingar í báðar ættir. Þetta er það svolítið loft í ykkur þá eins og þingeyingar? Þetta er líka við lífið minn. Já, alveg óskaplega. Ég hugsa það þess vegna síðum sem langur líka. Tvíburarnir ólust framan af upp í Torfbæ í Svartarkoti í Bárðardal. Sko, ég er ekki nema nýja ára þegar ég fæ lögunum veikina og það er ekkert við þess að gera og, og þetta er ekkert sérstætt að vera í þúfum í sveita og hvergi í vegur og ekki neitt um, um, lögumið. Krepputal nú er nána skrín að mati tvíburana miða við þá kreppu sem þær upplifðu á fjórða áratöknum. Það var enga vinnu að fá. Það var ekkert hægt að gera og þú fyrst engan pening. Þú vissi varla hvernig pening og leit út. En þegar það breytist í stríðinu, í 40, þá bara breytist heimurinn blöðum á Íslandi. Það er kannski ekki heimurinn í Ísland breytist. Og síðan hefur hann alltaf verið að breytast og breytist og ertum að núna er maður hættur að fylgja um eftir. Í dag er alþjóðlegur dagur rafrusls og að því tilefni verður hægt að láta laga bilið raftæki á keks hostil í miðbænum og það er Pétur Magnússon fréttamaður væntanlega með bilið að vasandi skóf eða hvað? Jú, það hefur legið lengi í skúfunni en flestir kannast við það að raftæki bili og flestir að enda á haugunum. Eftir hvert jarðabúa liggja um 7,6 kilo af rafrusli sem gera um 54 tonn. 22 af þessum, þessum 40, 54 tonnum eru eftir smá raftæki á borði myndavélar eða snúrur eða jafnvel síma. We are really tackling e-waste in Iceland because Iceland is the third highest uh, e-waste per capita disposal per year. It's a huge amount, 24, kilogram, uh, 24 kilograms of waste per person and it's the third highest on the developing countries. So, although we are a small island nation, we really need to address the issues that we have created by the waste that we throw away. 
and to manage that better. And a way of managing that is repairing things. Jú, eins og Anna sagði þá er Ísland í þriðja sæti á uh, rafrusla listanum en uh, hjá mér er, er Kristín Vala, professor, hvað er til ráða? Það sem er til ráða er það við þurfum að endurhugsa algjörlega hvernig við notum þau tæki og tól sem við eigum og í staðan fyrir að þykjast vera flottust eða við eigum nýjustu tækin að þá er við rauninni flottust ef við eigum tækin miklu, miklu lengur og þau geta orðið svona meira svona eins og kalt ef maður á til dæmis síma í fimm eða sjö ár eða tölvu álíka lengi vegna þess að, að það er oft hægt að gera við hluti eins og verið er að gera hér og ástæðan fyrir því að þetta er mikilvægt að, að á nú að þessari öld erum við á öld hámart framleiðslu allra málma sem eru notaðir í tæknin okkar þannig að það þýðir að við eigum ennþá eftir helmingin á þessum málmum en það eru málmarnir sem eru dýpar ónu jörðinni í lær, læra hérna, styrkleika erfiðar að ná í kosta meiri orku og þar fyrir myndi gautanum þess vegna þurfum við að í rauninni að læra elska það sem við eigum og gera við það og vera ána með það þegar að það er hægt Jú, elskum það sem við eigum ég held að þessum góðu orðum eh, segjum við það gott hérna af Kex Hostel Það er kvikmyndathema í Kastljósi í kvöld fjallaði eru myndina sumarljós og svo kemur nóttin sem byggist á verðlauna skáldsögu Jóns Kalmans svo verður rætt við íslenskan fördunafræðing sem hefur starfað við Hollywood myndir að borði Kilbil, Suicide Squad og Don't Worry Darling En þá að veðrin gengur í norðan 13 til 20 metra á sekundu á morgun hvassast norðvestan til rigning eða slittana er í sjávamáli á norður helmingi landsins en snjókoma á heiðum þurfti að kalla sunnalands hiti 1 til 8 stig mildast við suðurströndina Sigur Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum Einar Örn Jónsson sérum þar í kvöld. Karlalandslið í handbolta mætir Eistland í undankeppni EM 2024 á morgun. Guðmundur Guðmundsson landslist sjálfari segist aldrei taka undankeppnisleikjum af léttúð, sama hver andstæðingurinn sé. Forkeppni að stórkeppni er bara stórmál. Hotnamenn íslenska liðsins eru ánaði með þá leið sem liðið er á. Evrópumóti í janúar síðastliðinum hafi sýnt hvers liðið er megnugt og hve stór hópurinn sé orðin. Við erum bara mjög spenntið fyrir framtíðinni. Og franska ríkisjónvarpið afhjúpaði afleitan aðbúnað verkamann á liðshóteli franska landslýsins á HM, hóteli sem átti að uppfylla ströngustu kröfur FIFA. Þetta á meira í íþróttum hér handan hotsins. Næsta ætlum við að rifja upp helstu aðri frétta. Dómsmálar á þeirra vill koma upp móttöku búðum flóttafólks og lokuðum búðum fyrir þá sem sinjaður um hæli. Um 200 hælisleitendur sem senda átti úr landi gætu átt rétt á endur upptöku málsins samkvæmt hérastómi. Ríkistjórn Bretlands hefur bóðað breytingar á umdeildum efnahagsaðgerðum fjármálar á þeirra landsins var látin taka pókan sinn í dag. Formaður landsstjórnar Grænlands er bjart sýtna á að samskipti Grænlendinga og Íslendinga aukist eftir að þjóðirnar samþyktu vilja yfirlýsingum aukið samstarf. 100 ára tvípurasystur þakka þingeisku genónum og loftinu fyrir langlífið og eru alveg undrandi.